Compound Crime, Complex Crime and Special Complex Crime. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na, para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa, at umpisahan na natin. Okay, let's start! So let's first to discuss compound crime. Compound crime refers to the single act constitutes two or more grave or less grave felonies. Dito sa compound crime, ay malinaw na sinasabing, kapag ang isang act, ay nagresulta pa ng higit sa dalawang krimen, malubhaman or hindi ay may tuturing pa din itong isang uri ng compound crime. So para pare-pareho nating maunawaan mga kaibigan, ay magbibigay ako ng example. Halimbawa, may naglagay ng bomba, sa isang facility ng isang mall, at nang sumabog ito ay maraming tao ang nasugatan at namatay. Well in regards to the scenario na ating binasa, ang single act na maituturing, ay yung paglalagay ng bomba sa mall, at ang resulta, ay maraming nasugatan at namatay dahil sa pagsabog. Well in regards to the scenario, ang maituturing natin na single act dito, ay yung paglalagay ng bomba, na nagresulta sa pagkamatay at aksidente ng mga taong malapit sa lugar kung saan naganap ang pagsabog. Para lalo nating maunawaan, ay subukan nating himayin ang mga pangyayari. Single act tumutukoy sa paglalagay ng bomba. At ang resulta, pagsabog. Less grave felony, mga taong sugatan sa pagsabog. Grave felony, mga taong namatay sa pagsabog. So kung mapapansin ninyo mga kaibigan, lahat ng nangyari, ay nagmula lamang sa isang act, at yun ay ang paglalagay ng bomba. Kung hindi pa din malinaw kaibigan, ay magbibigay pa ako ng isang halimbawa. Halimbawa, si X ay nagtapon ng granada, sa grupo ng mga nagre-rally sa kalsada, na nagresulta ng pagkamatay ng mga nagre-rally. At ang ilan sa mga taong malapit sa lugar ay sugatan din sa ginawang paghagis ni X ng granada. Ngayon, ay subukan natin muling himayin ang mga pangyayari. Single act, naghagi si X ng granada sa mga nagre-rally. At ang resulta, pagsabog. Felony na nagawa ni X. Less grave felony, mga taong nasugatan sa paghahagis ni X ng granada. Grave felony, mga taong namatay dahil sa paghahagis ni X ng granada. So kung mapapansin nyo mga kaibigan, ay eh nagsimula ang lahat ng dahil sa paghahagis ni X ng granada sa mga nagre-rally. So ayun lang ang compound crime mga kaibigan, basta lagi nyo lang tatandaan ang pinaka-keyword nito, na nagumpisa lang sa single act na nagresulta sa two or more less grave or grave felonies. Next is the complex crime proper. Ano nga ba itong complex crime proper? Complex crime proper said if the offense is necessary for committing the other. Dito sa complex crime mga kaibigan, ay malinaw din na sinasabing, kapag ang isang offense or crime na ginawa, ay isang requirement din para magawa pa ang isang krimen. Remember the word necessary mga kaibigan. Ibig sabihin po nito ay may kinalaman yung unang act doon sa pangalawang act na ginawa ng isang perpetrator, upang maisakatuparan niya ang kanyang gagawing krimen. So let's make a scenario. Ginaya ni X ang pirma ng kanyang boss para makapag-withdraw sa bangko ng malaking halaga ng pera, sa pamamagitan ng cheque. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, sa senaryo na ito, ay malinaw na malinaw na magnanakaw si X ng pera sa kanyang boss. Ngayon, subukan nating himayin ang mga pangyayari. The intended crime is theft itself. Dahil ito talaga ang tunay na layunin ni X ang makapagnakaw ng pera sa kanyang boss. Then the necessary act is for Jerry. Ginaya ni X ang pirma ng kanyang boss sa pamamagitan ng cheque. So kung mapapansin nyo mga kaibigan, hindi makakapagnakaw si X ng pera kung hindi niya ginaya ang pirma ng kanyang boss. Kung medyo naguguluhan ka pa kaibigan, e eh magbibigay ako ulit ng isa pang halimbawa. Gawin lang natin itong mas simple. Halimbawa, in the crime of estafa through falsification of public documents. Ang pinakalayunin ng krimen ay estafa or minsan ay tinatawag nating swindling, at ang necessary act naman ay ang falsification of public documents. Meaning nangyari ang estafa sa pamamagitan ng falsification. In other words, falsification of public documents is necessary to commit the crime of estafa. Pero ang tanong is, paano mo malalaman kung anong penalty ang dapat ibigay sa mga complex crime? Sabi sa Article 48 of the Revised Penal Code of the Philippines, penalty is depends on the most higher offense. 
or that the penalty for the most serious crime shall be imposed, the same to be applied in its maximum period. Ibig sabihin, kung alin yung mas mataas ang kaso, ay doon magbibase ang penalty in regards to complex crime proper. Now let's talk about the last one. The special complex crime. So ano nga ba itong special complex crime or minsan ay tinatawag nating composite crime? If the same occasion of the offense is necessary for committing the other. Or when on the occasion, during or by reason of one crime, the another crime is committed. Actually mga kaibigan, medyo similar ang special complex at complex crime. So let's make a scenario about this. Halimbawa, robbery with rape. Si Atong ay pumasok sa bahay ni Magdalena at winasak niya ang bintana upang mabilis siyang makapasok sa bahay nito at makapagnakaw. Ngunit nang paalis na si Atong sa bahay, ay nakita niya na mahimbing na natutulog si Magdalena habang naka-earphone at nakasuot lamang ng bra at panty. So dahil sa nakita ni Atong ang halos hubad na katawan ni Magdalena, ay nakaramdam siya ng init sa katawan at nagawa niya itong gahasain. Ngayon, himayin natin ang mga pangyayari. Una, si Atong ay nag-commit ng robbery dahil sinira niya ang bintana ng bahay ni Magdalena para makapagnakaw sa bahay nito. Pangalawa, during the act of robbery, ay nakita niya si Magdalena na mahimbing ang tulog habang naka-earphone at nakasuot lamang ng bra at panty, kaya bago umalis si Atong sa bahay nito, ay nagawa pa niyang gahasain ang biktima. Kung mapapansin ninyo mga kaibigan, hindi naman necessary yung crime of rape sa robbery. Pero, sinabi naman kung naganap ang another offense during the crime of the first offense, ay dito napapasok ang special complex crime. Another example, bumili ka ng hamburger pero nakita mo yung promo nila na 25 pesos with egg kaya yun ang ni-order mo. The representation of this to the same case is yung dapat gagawin ni Atong na robbery lang ay nasundan ng another offense dahil nga nakita niya si Magdalena na naka-earphone at mahimbing ang tulog habang nakabra at panty lamang kaya yung dapat na robbery lang ay nasundan ng another crime which is the crime of rape. Tulad ng pag-order mo ng hamburger, na dapat burger lang ang o-orderin mo, pero dahil may nakita kang promo, na with egg, ay yun ang pinili mo. Take note mga kaibigan, dapat after the commission of the first offense, dapat yung next offense ay sa mismong okasyon din magaganap. Hindi po pwede yung nakakomit ng crime of robbery ngayon, tapos bukas nakakomit naman ng crime of rape. Hindi na po pwede yun mga kaibigan, dahil separate na po ang magiging kaso nun. Well aside from that mga kaibigan, yan po ang mga ilang bagay tungkol sa compound, complex at special complex crime. But wait, bago natin tapusin ang video na ito, ay magsha-shout out muna tayo. Shout out sa iyo, PTV, na nag-request ng topic na ito. Sana ay napapanood mo ito ngayon. Shout out din kay Mary Cruzat. At shout out din sa ating kaibigang si Micaela Campusano, at shout out po sa lahat ng ating mga viewers dito sa ating maliit na channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po muna mga kaibigan, at see you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito ay mag-follow, like at share ka lang sa at RCJ for Educational Vlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.